اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد ডক্টর জাকির আপনি কি এই ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলবেন যে ব্যাপারটা এরকম কেন পৃথিবী জুড়ে মুসলিমরা সবাই একসাথে রমজান শুরু করে না উদযাপন করে না ঈদুল ফেতর বা ঈদুল আজহা পুরো পৃথিবী জুড়ে মুসলিমরা সবাই একসাথে রমজান মাস শুরু করছে রমজান মাস শেষ করছে আর ঈদ উদযাপন করছে এটা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতভেদ আছে এখানে একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে পৃথিবী জুড়ে মুসলিমদের উচিত মক্কার সময়টা মেনে চলা মক্কায় যেদিন রমজান শুরু সেদিন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রমজান শুরু হয়ে যাবে মক্কায় শেষ হলে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতেও রমজান শেষ হয়ে যাবে আর মক্কায় যেদিন ঈদ সেদিন সব মুসলিম ঈদ উদযাপন করবে এরকম মতামত দিয়েছেন শেখ বিনবাজ একজন লোক তাকে প্রশ্ন করল তিনি একজন সৌদি তখন স্পেনে ছিলেন সে লোক বলল আমি রোজা রাখা শুরু করেছি মক্কার ক্যালেন্ডার দেখে মক্কার রোজা শুরু হলে আমিও রোজা রাখা শুরু করেছি রোজা শেষ করেছি মক্কার সময় অনুযায়ী ঈদ উদযাপন করেছি মক্কার সাথে এটা কি সঠিক শেখ বিনবাজ বলেন হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই কারণ মক্কা একটা পবিত্র শহর তবে আরেক দল বিশেষজ্ঞ এটাতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে রোজা শুরু হবে সেই এলাকার সময় অনুযায়ী বিভিন্ন টাইম জোন আছে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সোরা বাকারা প্রধান নম্বর দুই আয়াত নাম্বার একশো পঁচাশি যে যদি তোমরা নতুন চাঁদ দেখো যারা আকাশে নতুন চাঁদ দেখবে নতুন চাঁদের সাক্ষী থাকবে আর যারা বাসায় থাকবে এই মাসে তারা রোজা রাখবে আর আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন আছে সহি বোখারিতে খন্ড নাম্বার তিন বুক অফ ফার্স্টিং হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো সাত ও এক হাজার নয়শো নয় নবী বলেছেন যে যখন তোমরা রমজানে নতুন চাঁদ দেখবে রোজা রাখা শুরু করবে আর যখন শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখবে রোজা বন্ধ করে দেবে এটার ভিত্তিতে বলা যায় এলাকার লোকজনকে নতুন চাঁদ দেখতে হবে আর সেই এলাকা হতে পারে একটা শহর অথবা পুরো একটা দেশ অথবা বেশ কয়েকটা দেশ একসাথে এটাই সঠিক নিয়ম আর সেই কিবনে তাই মিয়া বলেছেন যে সবাই একসাথে পালন করতে পারবে না পৃথিবীর সব মুসলিম একসাথে রোজা রাখতে পারবে না তিনি আরো বলেছেন এমনকি বৈজ্ঞানিক এভিডেন্স অনুযায়ী অথবা জ্যোতির্বিদ্যার এভিডেন্স অনুযায়ী এটা সম্ভব না যে পৃথিবীর সব মুসলিম একসাথে রোজা পালন করবে কারণ পৃথিবীর সব জায়গায় একসাথে চাঁদ দেখা যায় না সময়ের পার্থক্য থাকবেই তাই এটা বলা অযৌক্তিক যে সবাই একসাথে রোজা রাখবে আর আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন এটা আছে তিরমিজিতে বুক অফ ফাস্টিং হাদিস নাম্বার ছয়শো সাতানব্বই যে তোমরা রোজা রাখবে যখন সবাই রোজা রাখবে আর তোমরা রোজা ভাঙবে যখন সবাই রোজা ভাঙবে আর কোরবানি যাদের অন্য সবাই কোরবানি দেয় তাহলে যদি সেই এলাকার লোকজন রোজা রাখে তাহলে আপনিও রোজা রাখবেন আর সেই এলাকার লোকজন হোক সেটা কোনো শহর বা কোনো দেশ তারা রোজা ভাঙবে আপনি রোজা ভাঙবেন কারণ আপনি দেখবেন যে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময়টা নিয়ে কিন্তু কোন রকম মতভেদ নেই একটা দিন কখন শুরু হচ্ছে আর দিনের শুরুটা কখন এটা নিয়ে কোন রকম মতভেদ নেই পবিত্র করণে বলা হয়েছে সুরা বাকারা অধ্যায় নাম্বার দুই আয়াত নাম্বার একশো সাতাশি বলা হয়েছে যে তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না সকালের সাদা রেখা স্পষ্ট হয় রাতের কালো রেখা থেকে আর রোজা থাকো রাত না হওয়া পর্যন্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত আর দেখা যায় পৃথিবীর পূর্ব অংশের দেশগুলোতে আগে সূর্যাস্ত হয় তার মানে এই না যে মালয়েশিয়াতে আগে সূর্য ডুবলে বোম্বেতেও আমি আগে ইফতার করব মক্কায় তো সূর্যাস্ত আরো বড় হয় অথবা ধরেন পশ্চিমা দেশগুলোতে সূর্যাস্ত হয় আরো অনেক পরে আমি কি তখন রোজা ভাঙবো এ ব্যাপারে সবাই একমত পুরো পৃথিবী জুড়ে যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় ঠিক হবে স্থানীয় সময় অনুযায়ী আপনার এলাকায় সূর্যাস্ত হলে তখন আপনি ইফতার করতে পারেন আপনার এলাকায় ভোর হলে খাওয়া বন্ধ করবেন আর রোজা রাখবেন এটা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই সূর্যের হিসেবটা যেভাবে হচ্ছে চাঁদের হিসেবটা সেভাবে হবে চিন্তা করেন যদি আমরা ঈদ উদযাপন করি যদি সাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখা যায় মক্কায় সেখানে ঈদ উদযাপন করলাম হয়তো এটা আমেরিকায় পশ্চিমা দেশগুলোতে চাঁদ দেখা গেছে একদিন আগে তাহলে ঈদ উদযাপন করতে হবে একদিন আগে আর পাকিস্তান বা ইন্ডিয়ায় 
নতুন চাঁদ দেখা যাবে দু একদিন পরে তাহলে কি তারা ঈদুল ফিতার উদযাপন করবে রোজা অবস্থায় এই পবিত্র রমজান মাসে আর চিন্তা করেন যদি তারা মক্কার সময়টা মেনে চলে তাহলে তাদের রোজা রাখতে হবে এমনকি ঈদের দিনও আমেরিকায় সাওয়ালের নতুন চাঁদ হয়তো দেখা যায় একদিন আগে তার মানে আপনি রোজা থাকছেন ঈদের দিনে আর এটা হারাম নবী বলেছেন ঈদের দিনে তোমরা রোজা পালন করবে না তাহলে বুঝতে পারছেন সূর্যের সময়টা যেভাবে হিসেব করি চাঁদের হিসেবে সেভাবেই করব তা না হলে অনেক সমস্যা হবে প্র্যাকটিক্যালি এটা সম্ভব না আর অনেক মানুষ এরকম বলে থাকে যে এটা কিভাবে সম্ভব মুসলিমরা এক এক জায়গায় এক এক দিনে ঈদ পালন করে থাকে এটাই স্বাভাবিক দেখবেন যে সূর্য এক এক সময় এক এক অবস্থানে থাকে এক দেশে সকাল হয়তো বা এখন ভারতে দিন আর আমেরিকাতে রাত আপনি বলবেন না ওখানে রাত আর এখানে দিন কেন ওখানে রাত কিন্তু এখানে সকাল বলবেন না যে ও এটা কি বোকামি মুসলিম একতবদ্ধ না কারণ ব্যাপারটা আসলে এরকমই সূর্যের হিসেব এক এক জায়গায় এক এক রকম আর পৃথিবীর চারপাশে সূর্যের সময়ের যে হিসেবটা তাতে পার্থক্য ২৪ ঘন্টা শূন্য মিনিট থেকে ২৪ ঘন্টা দেখতে হবে আপনার এলাকাটা কোন দ্রাঘমা রেখায় পড়েছে দ্রাঘমা রেখা একই হলে সময়টাও একই থাকবে আর পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে তিনশো ষাটটা দ্রাঘমা রেখা প্রত্যেকটা রেখার মধ্যে পার্থক্য হলো চার মিনিট যদি পনেরোটা দ্রাঘমা রেখা অতিক্রম করেন তাহলে সময় পার্থক্য হবে এক ঘন্টা তিনশো কে চার দিয়ে গুণ করলে হবে এক মিনিট মানে পুরো একটা দিন পৃথিবী এরকম টাইম জোনে ভাগ করা আর এখন আমরা আমাদের সুবিধার জন্য যেটা করি যদিও ভারতের এলাকার মধ্যে পনেরো ডিগ্রি দ্রাঘমা রেখা আছে তারপরও সময়টা কমন একটা সেন্টার পয়েন্ট ধরে বলে যে ধরে নিচ্ছে এখানে বোম্বে বা গুজরাট ভারতের এক প্রান্ত আর আসাম হলো ভারতের আরেকটা প্রান্ত এক জায়গায় তারা একই সময় মেনে চলে একটা সেন্ট্রাল সময় ধরে তবে অনেক দেশে যেমন আমেরিকা এগুলো আয়তনে অনেক বড় তিরিশ ডিগ্রি চেয়েও বেশি হবে সময় পার্থক্য হতে পারে দুই ঘন্টা তবে সেখানে আনুমানিক চারটা টাইম জোন আছে লস এঞ্জেলেসে যে সময় সেটা নিউ ইয়র্কের চেয়ে দু ঘন্টা আগে তাহলে পার্থক্য আছে এখন চিন্তা করেন এই লোক নিউ ইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলেসে যাচ্ছে সে ভাবতে পারে দু ঘন্টা আগে ইফতার করব তবে টাইম জোন গুলো এভাবে ভাগ করা আমরা সবাই অভ্যস্ত মানুষজন আসলে এটা বুঝতে পারে না যে চাঁদের বৈজ্ঞানিক এভিডেন্স এর কথা বললে নতুন চাঁদ দেখতে পাবেন দু একদিন আগে পরে এটাই বৈজ্ঞানিক এটা সম্ভব না যে পৃথিবীর সব জায়গাতেই নতুন চাঁদ দেখা যাবে একদিন এটা অসম্ভব এটা অবৈজ্ঞানিক আমি এক বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলেছিলাম যিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষজ্ঞ লন্ডনে দেখা হয়েছিল তিনি বলেছেন যে দু একদিন হচ্ছে কমন অনেক সময় পার্থক্যটা হয়ে যায় তিন দিনের নতুন চাঁদ দেখা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পার্থক্যটা তিন দিনেরও হতে পারে আর কখনো কখনো পার্থক্যটা চার দিনেরও হয়ে যেতে পারে এরকম হতে পারে হয়তো হাজার বছরে একবার তিনি অনেক হিসেব করেছিলেন আমি সব বুঝতে পারিনি তবে এমনিতে দু একদিনের পার্থক্যটা খুবই কমন এটা বৈজ্ঞানিক নতুন চাঁদ পৃথিবীর সব জায়গা থেকে একই দিনে দেখা যাবে না যেমন সূর্য সব জায়গা থেকে একইরকম দেখায় না এখানে মানুষজন বুঝতে পারে না যে পৃথিবীর সব জায়গাতে রোজা পালন একসাথে অবৈজ্ঞানিক আর সেটা অনস্তামিকও হবে কারণ এখানে সাক্ষী লাগবে দুইজন দুইজন লোক চাঁদ দেখলে আমাদের নবী বলেছেন সে এলাকার লোক তখন রোজা পালন করবে আমরা সুবিধার জন্য যেটা করতে পারি কয়েকটা শহরের লোক চাঁদ দেখার একটা জায়গা ঠিক করে নেবে অথবা পুরো দেশের জন্য নতুন চাঁদ দেখার একটা বিশেষ জায়গা থাকবে অথবা বেশ কয়েকটা দেশ তারা একই এলাকায় থাকলে এরকম করা যেতে পারে তবে পৃথিবী জুড়ে একসাথে সম্ভব না আর এটা অবৈজ্ঞানিক আমি শেখ ইবনে তাইমি আর শেখ ওতাইমের সাথে একমত তারা বলেছেন এটা সম্ভব না যে পৃথিবীর সব জায়গায় একই দিনের নতুন চাঁদ দেখা যাবে আচ্ছা জাজাকাল্লা খায়ের তাহলে ডাক্তার জাকির আপনার উত্তর থেকে বুঝতে পারলাম যে এক দেশ থেকে আরেকটা দেশের সময় আলাদা হতে পারে আকাশে চাঁদ দেখার ব্যাপারে যে ঈদ কবে শুরু হবে আর রমজান কখন শুরু বা শেষ হবে আলহামদুলিল্লাহ 